Hoy, el láser se está usando en aplicaciones tan diversas como la medicina o las comunicaciones. Para desarrollar estas tecnologías, se utilizan cristales no lineales, que son de muy alto costo. Buscar posibles sustitutos es un desafío científico, y los MOF podrían ser una opción. The MOFs are acronyms of metal organic frameworks. It's the, it's the special class of materials which can, consisting of metal ions or clusters with ligands, organic ligands, to form one, two, and three dimensional structures. The specialty and versatility of this class of material lies in the sense that we can synthesize thousands of structures just by varying the metal ions with the suitable ligands. Recientemente, en el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRO, consiguieron un gran hito en esta área de estudio al sintetizar un MOF de zinc con características que hasta ahora no se habían logrado. The first and the most important characteristic which I would like to mention that we have achieved a zinc-based single crystals of record size around 9 mm, which is a uh, which no one has seen size so far. And the second characteristic is the, that it can produce second and uh, third harmonic generation. It means that it can, um, if it, one light is incident on the, this crystal, it can produce the light, just the double energy of the incident radiation. And the synthesis method is very simple, it's very facile, and very cost effective in comparison to other crystals commercially available in the market. Como Miro 101, bautizaron este MOF, que por sus particularidades permitiría un amplio uso. So this MOF, which exhibits superior nonlinear optical behavior, can be used in different industries, like laser industries, tele telecommunication, data processing, imaging, microscopic. So we can see the applications of this Miro 101 crystals in various industries. Los resultados obtenidos hasta ahora alientan a los investigadores a seguir conociendo nuevas propiedades de Miro 101 y también a buscar sus posibles usos en el área de las comunicaciones fotónicas, es decir, el envío de información a través de la luz.